నమస్కారం వెనిల న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నవసకం రేషన్ కార్డులను ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే బొల్లా విద్యార్థులకు జైవిం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వ్యక్తిత్వ వికాసంపై అవగాహన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతుందని ఆ పథకాలను ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్ వారి ఆదేశాల మేరకు స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు క్యాంపు కార్యాలయంలో నవశకం క్రింద మంజూరైన రైస్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రైస్ కార్డులను ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు నిజమైన లబ్ధిదారులను గుర్తించి కార్డులు అందజేయడం జరుగుతుందని అదేవిధంగా అమ్మఒడి రైతు భరోసా లాంటి పథకాల వల్ల ఎంతో మంది నిరుపేదలకు మేలు జరుగుతుందన్నారు నేడు ప్రతిపక్షం వారు చౌకబారు విమర్శలు చేస్తున్నారని ప్రజలు అవి నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరన్నారు ప్రజల్లో ఉనికి కాపాడుకోవడానికి వివిధ డ్రామాలను టీడీపీ వారు కొనసాగిస్తున్నారన్నారు నేడు రాష్ట్రంలో యాభై లక్షల మందికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెన్షన్లు ఇస్తుందని గత నెలలో రాని వారికి వచ్చే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు అందులో భాగంగా వాస్తవంగా ఈరోజు ఈ కార్డులు అర్హత ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవానికి అందించడం జరిగింది అందులో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లారిటీగా చాలా స్పష్టంగా ఏ ఒక్కరికి కూడా అర్హత ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా అక్కడ మతాలు కానీ పొలాలు కానీ అదేవిధంగా ప్రాంతాలు కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన చేయకుండా రాజకీయాలకి అతీతంగా అందరికీ అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి అంటే బియ్యపు కార్డు అందించాలి అని చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగానే చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది కాకపోతే ఇవాళ కొందరు చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ మీరు నమ్మొద్దు ఎవరో కారు ఉన్న వాళ్ళకి మేడ ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఉన్న వాళ్ళకి అదేవిధంగా పది ఎకరాల పైన పొలం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి రేషన్ అవసరం లేదు ఈ కార్డు బియ్య కార్డు అవసరం లేదు అందుకని వాళ్ళు తప్పక అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం జరిగింది అందులో ఇంకొక విషయం కూడా మీరు గమనించాలి ఎక్కడైనా ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే ఆ పొరపాటుని సరిదిద్దుకునే దానికి వెంటనే మీ గ్రామ వాలంటీర్లు అదేవిధంగా గ్రామ సచివాలయంలో తెలియపరచండి అక్కడ కూడా మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం అంటే డైరెక్ట్ గా నాకు తెలియపరచండి ఎక్కడ కూడా మీకు అలాంటి ఆలోచనలు కానీ అపోహలు కానీ మీ దరిదాపులు కూడా రానివ్వద్దు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది మొన్న పెన్షన్ విషయంలో కూడా చెప్పారు దాదాపుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళు యాభై లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇవ్వటం జరిగింది వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం యాభై లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇవ్వు ఇస్తూ మరలా కూడా మొన్న ఎవరికైతే ఆగినయో వాళ్ళందరికి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది మొన్న ఎవరైతే ఆగిని అనుకున్నారో ఆ ఆగిన వాళ్ళందరికీ మళ్లీ పెన్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేశాం ఏ ఒక్కరికి కూడా పాదు అందరికీ అన్ని విధాలా మీకు మీ పెన్షన్ మీకు అందించే బాధ్యత ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా మన వినుకొండ నియోజకవర్గంలో నేను మీకు అన్ని విషయాల్లో క్లారిటీగా చెప్తున్నాను మీకు మీ పెన్షన్ కి నేను బాధ్యుడిని అదేవిధంగా వినుకొండ తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన నవశకం రైస్ కార్డులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఎవరికైతే పెన్షన్ రాలేదని వారిని గుర్తించి అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరికి రెండు నెలల పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు నూతనంగా రైస్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వారి అర్హతను బట్టి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని గౌరవ శాసనసభ్యుల వారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించమని చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు జారీ చేసి ఉన్నారు దీని పరిగణన తీసుకొని కాన్స్టిట్యున్సీ పరంగా ఉన్న ఆరు మండలాలు వినుకొండ మూజల్ల శావెల్లపురం బొల్లాపల్లి ఈ ఈ మండలాలన్నింటినీ కూడా కలుపుకొని పరిశీలన జరిగిన తొంభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు రైస్ కార్డ్స్ గతంలో ఉన్నవి వాళ్ళందరినీ కూడా వారి అర్హతను బట్టి తిరిగి వాళ్ళందరికీ కూడా కార్డ్స్ మంజూరైనవి ఓన్లీ మా పది ఎకరాల నుంచి తెల్లకారు కారు కలిగి ఉన్నవారు ఇలాంటి వారికి మాత్రం వాళ్ళని 
ఐదు వేల దాకా కూడా గుర్తించడం జరిగింది వీరందరికీ కూడా బేసిక్ రికార్డు ఒకసారి మళ్ళీ పునఃపరిశీలన తరపున కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసినందుకు వారి అర్హతను కూడా పరిశీలన జరిపి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడన్నా ఇబ్బందులు ఉంటాయో అన్ని పరిశీలన జరిపి వాళ్ళందరికీ కూడా వాలంటీర్ గ్రామ వాలంటీర్ తరఫున యాభై యాభై కార్డులు వాళ్ళకి మ్యాపింగ్ జరిగి ఉంటుంది ఆ మ్యాపింగ్ అనుగుణంగా వాళ్ళందరికీ కూడా వాలంటీర్స్ తరఫున అందరికీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ నాలుగు వచ్చే వారం రోజుల్లో కూడా ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒక ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా మనం ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా పేదలందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాము ఏదన్నా అభ్యంతరం ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా గ్రామ సచివాలయాల్లోనే మాత్రమే ఈ అభ్యర్థులను స్వీకరిస్తాము ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించమని జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలు జారీ చేసేవారు మీరందరూ కూడా ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్గా గ్రామ సచివాలయంలో ఇస్తే మేము అక్కడి నుంచే డైలీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొచ్చుకొని మేము అన్నీ కూడా ఈ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తామని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియపరచుకున్నాం ఈ వచ్చే వారం రోజులు ఈ కార్యక్రమం గట్టిగా జరుగుతుందనేసి ఎవరు కూడా ఈ కార్డు రాలేదని ఎక్కడ తిరగవద్దని పట్టణంలోని ప్రతి వార్డులో బీజేపీ పార్టీ ఇన్ఛార్జీలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షులు మేడం రమేష్ తెలియజేశారు స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షులు మేడం రమేష్ అధ్యక్షత వహించి ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా మేడం రమేష్ మాట్లాడుతూ త్వరలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని దీనికి గాను పట్టణంలోని ముప్పై రెండు వార్డుల్లో ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించడం జరిగిందన్నారు వీరు రేపటి నుండి బూత్ కన్వీనర్లను కలుపుకొని వార్డులలో ఓటర్ లిస్టులను పరిశీలించి ఏ వర్గం వారు ఎంతమంది ఉన్నారనే అంశాలను నోట్ చేసుకుని వార్డు కౌన్సిలర్లుగా పోటీ చేయడం కొరకు అర్హత ఎవరు అనే అంశాలను పరిశీలించడం జరుగుతుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను ప్రజల్లోకి వివరించాలని బీజేపీని ఆదరించి ప్రతి కార్యకర్త ఒక సైనికుల్లా పనిచేసి బీజేపీ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలన్నారు స్థానిక బీసీ ఉమెన్స్ హాస్టల్ నందు జైభీం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వ్యక్తిత్వ వికాసం క్లాసులు ఆదివారం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి జైభీం ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు న్యాయవాది ఎం ఎలీష్ బాబు అధ్యక్షత వహించగా ఎక్సై సిఐ అరుణకుమారి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా ఎక్సై సిఐ అరుణకుమారి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చిన్ననాటి నుండి కష్టపడి చదువుకోవాలన్నారు జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు చెప్పి రావని ఏ సమస్య వచ్చినా ఎదుర్కొనే శక్తి ఉండాలన్నారు అలా ఉండాలంటే ప్రతి విద్యార్థి చిన్ననాటి నుండే కష్టపడి చదువుకొని మంచి ఆలోచనలతో చదువుకోవాలన్నారు ఎవరు అధైర్య పడకుండా సొంతగా ఆలోచించి ముందుకు సాగాలన్నారు ప్రతి విద్యార్థి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని దాన్ని సాధించుకునేందుకు చిన్ననాటి నుండి కష్టపడి లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవాలన్నారు ఏ సమస్య వచ్చిన విద్యార్థినులు తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోవాలని హాస్టల్లో ఉండే వార్డునికి చెప్పుకొని ముందుకు సాగాలన్నారు ఎవరు అధైర్య పడకుండా చదువులో మంచిగా రాణించాలన్నారు అదేవిధంగా విద్యార్థినులకు వివిధ అంశాలపై వ్యక్తిత్వ వికాసం నిపుణులు చే అవగాహన కల్పించారు ఏదైతే మనకి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 
పట్టణంలోని గీతంసు మహిళా జూనియర్ కళాశాలలో ఫేర్వెల్ డే వేడుకలు ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు కళాశాల విద్యార్థినులు ప్రత్యేక సాంప్రదాయ వస్త్రాలంకరణలో 
సందడి చేశారు విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఈ సందర్భంగా గీతంస విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ మాలపాటి కోటిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇంటర్ విద్యార్థుల పబ్లిక్ పరీక్షలు మంచిగా రాసి మంచిగా ఫలితాలు సాధించాలన్నారు జీవితంలో అనేక ఉన్నత శిఖరాలు ప్రతి విద్యార్థిని అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు నాణ్యతతో కూడిన విద్యను అందిస్తూ వినుకొండ ప్రాంతంలో గీతంస కళాశాల ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుందన్నారు అనంతరం ద్వితీయ సంవత్సర మొదటి సంవత్సర విద్యార్థులు పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల జన్మదిన వేడుకలను వినుకొండ కాపు సేవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు పట్టణంలోని కాపు సేవ సమితి కార్యాలయంలో అధ్యక్ష కార్యదర్శి శుంకర శ్రీనివాసరావు నిశంకరరావు శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయల చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెలుగు భాషను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారన్నారు సాంస్కృతిక కళల పట్ల ఆయన చూపిన ఆసక్తి పరిపాలన దక్షత స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు ఆంధ్ర మహాకవి ఆంధ్ర రాయవారు మరి హంపి నగర వెళ్ళిన మహారాజు మరి శ్రీ కృష్ణదేవరాయ వారు జనగణ సందర్భంగా ఈరోజు కాపు సేవ సమర్పణలో అతనికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు అట్లా మరి కాపు పెద్దలు కాపు యువత సమక్షంలో ఈరోజు ఘనంగా నివాళులు అర్పించి మరి అటువంటి నాయకుడు ఈరోజు లేనందున చాలా బాధగా ఉంది మరి ఇతను కర్ణాటకలో హంపిలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు జన్మించాడు ఇది ఐదు వందల నలభై ఏడు పుట్టినరోజు ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా ఇతనికి జనాలను నివారించి మరి కాపు జాతికి ఇతన్ని స్ఫూర్తి తీసుకొని అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడున్న యువతరంలో కూడా అందరూ చాలా పెద్ద నాయకుడు మరి అదే స్ఫూర్తితో రంగా గారు వచ్చారు కాపు కులాన్ని వెనుతెట్టిన నడిపించిన నాయకుడు మరి అతను కూడా ఈరోజు మరి కాపు సంఘం అతను నివారణకి జోహార్ రాయవారు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని తెలుగు భాష యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని ప్రపంచాన్ని తెలియజెప్పిన శ్రీ 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 శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క ఐదు వందల నలభై ఏడవ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు వినుకొండ నియోజకవర్గ కాపు సేవ సంత ఆధ్వర్యంలో ఆయనకి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఆయన యొక్క పరిపాలనా విధానం భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆదర్శంగా నిలవాలి ఆయన యొక్క పరిపాలన దక్షత ఆయన పరిపాలించిన విధానం సాంస్కృతిక కళల పట్ల ఆచారాల పట్ల ఆయన చేసిన జీవన విధానం ప్రతి ఒక్కరు స్ఫూర్తిగా ఉండాలి ఆయన యొక్క ఆశయాలని స్ఫూర్తిని భవిష్యత్తులో మేము కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి వినుకొండ నియోజకవర్గ కాపు సేవా సభ తరఫున ఆయనకి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాం జోహా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ను వినుకొండ నియోజకవర్గ నాయకులు నిశంకరరావు శ్రీనివాసరావు కలిశారు అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని ఎర్రబాలెం కృష్ణాయపాలెం రాయపూడి అనంతవరం తుళ్ళూరు వెలగపూడి మందడం గ్రామాలలో పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ఆయా ప్రాంత వాసుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని జనసేన పార్టీ ప్రభావం గురించి పవన్ కళ్యాణ్కి వివరించినట్లు శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఇంతటితో వెన్నెల సమాప్తం తిరిగి రేపటి వెన్నెల కలుసుకుందాం నమస్కారం